esperienza non solo vostra, ma soprattutto di giovani a questo tavolo. Francamente è una cosa che ci capita proprio molto molto raramente, avere dei giovani che si interessano alla propria terra, che hanno deciso di intraprendere una strada diversa e di, e di schierarsi fuori dagli ambiti partitocratici preferendo la lotta per la propria terra. La lotta per la propria terra che in questo caso dobbiamo purtroppo fare il distinguo qual è la terra a cui noi ci riferiamo, mi pare che sia l'ambito in cui viviamo, l'ambito in cui viviamo che nel nostro caso si restringe di molti chilometri, ma di moltissimi chilometri rispetto all'attuale assetto di questo Stato italiano. Diciamo questo con rammarico, non con un desiderio di, di, di chissà quale vendetta o di chissà quale cosa. Mi pare che i punti che sono stati eh, poc'anzi, pur soltanto accennati, accennati volutamente per, per abbreviare i discorsi, non perché chi mi ha preceduto non ha argomenti da dire o ha preso solo degli appunti così scolastici qui e là. Vi assicuro che nella persona di Rupen Sabino in particolare eh, ci sono studi profondi che fanno. Vi assicuro che l'impegno di Luigi Simeone è notevolissimo. Trascuro volutamente Gennaro perché lo faccio troppo grande e quindi potrei, potrei temere anche qualcosa io e quindi e allora ecco, quando faccio, faccio a meno. Vi voglio dire che purtroppo rispetto a una frase che diceva poc'anzi eh, in, in apertura Luigi Signore, parlare del passato serve ben poco, parliamo sull'attualità. C'è una piccola cosa che va detta. Purtroppo noi sappiamo bene, sappiamo benissimo che purtroppo quando le cose nascono male Luigi e poi sono destinate a finire. Noi abbiamo uno Stato che è stato fondato su un'invasione armata, sullo sterminio di molte popolazioni del meridione d'Italia. Hanno detto che sono venuti a liberarci da un qualcosa che ci opprimeva. La vera storia invece, come appunto si narra Ruben Sammino, è esattamente l'opposto. Quindi i nostri guai cominciano da quel momento. I nostri veri guai partono dal 1860, guai che non si sono mai estinti. Se oggi possiamo indossare una buona giacca o mangiare bene, sicuramente sta nelle cose di tutti i giorni e nel progresso che comunque abbiamo avuto. Ma le differenze sostanziali fra due parti eh, di questo territorio, almeno due, no, sud e centro-nord, sono evidenti. Li tocchiamo con mano più qualsiasi dato che ci viene propinato, dati di Istat o dati di Ismets o dati di qualsiasi natura possono venire. È innegabile che ci sono delle differenze territoriali tremende. Allora, se nel 1860 noi eravamo quel popolo di disperati e di crepati, vogliamo capire, noi vogliamo capire perché dopo 153 anni o 153 anni non sono stati sufficienti per riequilibrare le varie parti di questo Stato. Il motivo per cui si deve continuare a dire che la, che la disoccupazione giovanile al sud è del 50% e al nord è del 20%. C'è qualcosa che non funziona e nessuno mi venga a dire, perché io non ci sto, nessuno mi venga a dire perché la colpa è la nostra. La mia non è io ho deciso di cambiare o io ho deciso di stare da un'altra parte io ho deciso di dire basta e insieme a me tanta altra gente e avere l'orgoglio di avere anche dei giovani con me e io con loro e io con loro mi dà veramente una grande forza un grande orgoglio sicuro anche se io non dovessi avere il tempo necessario in questa vita di vedere le cose cambiare e rimettere nel, nel giusto equilibrio, io sono un uomo più felice della terra che di avere quantomeno piantato il seme della, del, nuovo, del nuovo sud. Quindi dire la verità storica significa appoggiare quel fabbricato che si è inteso costruire, che si chiama Italia, 
dire che finalmente andiamo a fondare un pilastro sulla roccia e in que questo momento con la falsità storica questo fabbricato, questo stabile è appoggiato con un pilastro sulla sabbia e quando voi insegnate un pilastro appoggiato sulla sabbia prima o poi il fabbricato crolla ed è quello che accadrà non può andare avanti così non può andare avanti così nel modo più assoluto ci vogliono propinare di tutto per superare per, per imbrigliarci le idee e non farci ragionare ci hanno, ci hanno detto che qualsiasi cosa qualsiasi messaggio che deve attraversa quel maledetto mezzo televisivo ci propinano situazioni che a noi francamente possono interessare poco anche il fatto sportivo in sé per sé ci fa dimenticare domani mattina quello che dobbiamo mangiare anche queste sciocchezze, i talk show riescono, riescono in quel momento a mettere da parte i nostri problemi e poi alzarci la mattina e non sapere dove andare per giocare un posto di lavoro. Queste sono verità, sono verità che questo regime, regime dei partiti, perché questo è un regime a tutti gli effetti, desidera continuare a tenerci in questo stato nascondendo tutto quanto quello che invece dovrebbe essere detto in maniera chiara e lampante. Questa parte d'Italia è di sicuro che ha 4.000 km di autostrada in meno, questa parte d'Italia è sicuro che ha 2.000 km di strada ferrata in meno, questa parte d'Italia è vero che non ha aeroporti internazionali, questa parte d'Italia possiamo contare qualsiasi cosa, diventa una questione inaccettabile inaccettabile allora c'è diceva qualcuno che mi, mi ha preceduto una questione di dignità e bisogna passare dalla protesta alla proposta a parte il fatto che non abbiamo ancora protestato esatto. scusate ma non mi sembra che ci sia questo ancora da parte nostra dobbiamo protestare e dobbiamo proporre contemporaneamente di sicuro dobbiamo farlo perché e non è soltanto una questione di creare lavoro e ci parliamo anche del lavoro ma se il lavoro ci viene mortificato se ci propinano la terra dei fuochi che ci fa morire dai bambini e ai meno bambini tutti i giorni se questo Stato non si degna di venire da queste parti immediatamente come si dovrebbe fare con un moribondo di quale Stato stiamo parlando? scusate mi dicono, mi dicono o ci dicono anche tu sei questo stato no, io non posso essere questo stato che vanno nei, nei negozi nelle vendite di tabacchi per andare a giocare i 5 euro che il marito gli ha potuto dare per andare a fare la spesa centro bingo per andare a giocarsi la giornata io non sono questo Stato perché io non Aspetta, sono uno Stato biscazzino, non lo sono mai stato, non mi posso riconoscere in questo Stato se continua a impormi l'emigrazione e non un'emigrazione come scelta di vita, l'emigrazione se è una scelta di vita va bene, ma se è un'imposizione non va accettata io non sto parlando dell'immigrazione di, dell di quelli che ci vengono da fuori della nostra immigrazione e non è possibile non tutelare le nostre popolazioni noi non siamo gente chiusa che respingiamo o eh, rifiutiamo l'accoglienza tutt'altro ma noi abbiamo la necessità di dare al nostro territorio una speranza e dopo la speranza la certezza di ottenere quello che va ottenuto dobbiamo passare alla proposta certo la proposta la proposta è semplice noi ce l'abbiamo in tasca ce l'abbiamo nella mente la proposta sì voi parlate di microeconomia possiamo fare un salto migliore prima della microeconomia cari amici c'è un'altra cosa da fare la legittima difesa contro i grandi poteri economici del nord come si fa 
nella cosa più semplice possibile guardate che noi non siamo per nulla un popolo di disperati guardate che noi abbiamo le nostre risorse in ogni angolo della nostra terra e dobbiamo finirla di andare ad acquistare l'acqua minerale nord dobbiamo finirla di scegliere i vini del nord dobbiamo finirla di acquistare la pasta barina Panettoni. dobbiamo i panettoni noi dobbiamo fare molta ma molta attenzione al momento degli acquisti noi daremmo una mazzata mortale se ognuno di noi quando si reca per fare compere cominciasse a imparare a guardare l'etichetta e a scegliere di mangiare i nostri formaggi e non il grano è così Dico esempi, esempi semplicissimi, quelli più immediati, ma in ogni cosa, vi dico pure, lo dico anche ai giovani, che non ci appartiene nemmeno l'aceto balsamico di Modena, è chiaro, ve lo dico molto chiaramente, non è essenziale in moda, ma noi stiamo arricchendo industrie le quali poi, alle quali poi noi dovremo rivolgere le nostre domande di lavoro. E perché? Io per poter lavorare devo continuare a ingrassare le casse delle aziende del nord e non pensare invece a far ingrandire le nostre aziende qui. Perché? Perché dobbiamo ancora acquistare olio per tolli? Ma vi rendete conto? L'olio Dante? Ma vi rendete conto? Noi che siamo il paradiso dell'olio! E tenete conto, ci saranno persone molto più autorevoli di me che mi accelerano, acceler, eh, vabbè, vabbè. Mi accelerano, mi parleranno di questa cosa tra poco, che non c'è, non solo c'è stata propinata questa Italia, ma adesso ci hanno propinato anche questa Europa, e questa Europa che sicuramente non fa gli interessi di nessuno, soprattutto della nostra agricoltura, e mi pare che la nostra agricoltura non sto parlando solo dell'agricoltura del Pino ma di tutto il territorio delle due Sicilie che voi chiamate Sud che voi chiamate Meridione che molti chiamano Mezzogiorno perché quella è l'ora del pranzo e di venirci a sfruttare è molto, molto più dignitosamente bene dire che questo territorio era ed è due Sicilie perché questi signori quando parlano di Sud lo fanno in modo molto dispregiativo quando ci parlano di meridione lo stesso e non, non vi voglio dire come si trovano bene quando parlano di mezzogiorno quindi la battaglia sul comprasud non è soltanto un fatto teorico è un fatto di propaganda vi voglio dire che il movimento del siciliano è ampio e quindi c'è una branca del movimento del siciliano che sta già lavorando per organizzare proprio la diffusione del comprasud e non lo faremo certamente per mettere soldi in tasca ci servirebbero come pane i soldi perché tanto noi non facciamo altro che per poter mandare avanti i nostri discorsi per poter essere qui all'apio sicuramente abbiamo tolto qualcosa dalle nostre famiglie e non viviamo di contributi della politica ma certamente sappiamo che quando andremo a chiedere l'attenzione noi porremo l'attenzione verso le, le, le categorie produttive, le piccole e medie imprese nostre, locali, noi andremo, avremo questa attenzione e sicuramente avremo la loro attenzione. Lo stiamo già facendo, in alcuni paesi abbiamo già fatto delle piccole mostre e abbiamo visto gli occhi luccicare a questi artigiani, a questi commercianti che per la prima volta si sono sentiti dire che il loro formaggio è sicuramente migliore. Questa è una battaglia da farsi, pensateci bene, questo è un territorio in cui non abbiamo più una banca, ma vi rendete conto che se portiamo i nostri soldi li portiamo ancora una volta solo alle banche del nord, a sud è rimasto solo, solo la banca popolare di Bari e fate la vostra riflessione che non c'è manco più una sola assicurazione del sud non esiste e tenete conto che quando andiamo a prendere i soldi in banca li paghiamo di più del nord 
eppure sono i nostri stessi soldi che andiamo a depositare e noi come tanti Baruch con gli orecchini al naso continuiamo a appiattirci su posizioni assurde rendiamoci conto che le assicurazioni del nord non solo noi le paghiamo e portiamo soldi a loro che poi sono diventate anche banche anche le assicurazioni sono anche loro banche ma quando le nostre polizze ce le fanno pagare il 30% in più rispetto alle aree del nord eppure l'Italia è unita e i cittadini dovrebbero essere tutti quanti uguali e così non è Dice, ma, no, ma al sud voi fate le truffe guardate io ho subito quando meno una truffa nella mia vita e forse qualcuno di voi pure per caso c'è stato qualcuno che è venuto da me a dire poveraccio hai subito la truffa adesso ti do una mano io no, noi invece questi subiscono le truffe non controllano, non fanno e ce le dobbiamo pagare noi scusate ma non è scritto da nessuna parte a parte il fatto che le truffe sono ovunque nel mondo e quindi nemmeno le aree del nord si sottraggono è la cosa più schifosa che possa esistere in questo stato sapete qual è? è che non abbiamo un picciolo uno scampolo un pezzettino di politico che ci difenda questo è il discorso ecco perché continuare a, a giustificare l'ingresso in politica o gli stessi partiti non c'è niente di più sbagliato questi pensano solamente a raggiungere la poltrona e a battere i tacchi al potere del nord che è anche politico il potere del nord mi ditemi per cortesia un solo partito che sia stato fatto al sud ditemi se c'è qualche governante del sud in questo momento o da anni sono nate Varese a Bologna, a Milano ma scusate se io ho un orticello e a fianco ce n'è un altro e subiamo un'alluvione ho, ho il campo io allagato, ce l'ha quello del vicino mi volete dire per cortesia a chi devo pensare, a quale campo devo pensare prima di tutto devo pensare al mio e poi potrò dare forse una mano al vicino la politica gestita in questo modo per un politico presidente del consiglio per i ministri che sono di Bologna di Milano di Torino di Venezia di Firenze qual è il loro primo interesse? il territorio dove loro sono votati e poi se avanzano gli spicchi saranno forse per noi che poi il gioco è un altro per noi vi destineremo queste cifre dopodiché le cifre non arriveranno mai e non solo si continua nella politica della falsità chiudo subito e rendo conto che qui sto dilungando troppo tenete conto che fra le innumerevoli diversità che, stiamo, che subiamo sulle nostre spalle è ad esempio l'alta velocità ferroviaria intanto purtroppo faccio un accenno al 47 c'è stata questa bellissima costituzione hanno suddiviso questa Italia in tante piccole regioni la cosa più scelerata è aver diviso il sud in tante scelerate piccole regioni che non hanno alcun potere contrattuale infatti si va a trivellare ad esempio la piccola Basilicata a proprio piacimento dimenticando che i danni conseguenti sono in un'area di circa 500 km quindi come al solito tutto il sud ma in questo discorso del, del frazionamento noi troviamo tutta la nostra debolezza interamente c'è da fare un buon lavoro un buon lavoro di riappropriazione della, eh, della dignità di popolo e della considerazione di essere popolo dopo riunificare i nostri territori perché se mettiamo insieme le nostre economie le nostre economie non sono quelle italiane ve lo ripeterò sino allo spazio le nostre economie quelle della, della Campania quella della Puglia quella della Calabria quella del Molise quella dell'Abruzzo noi sì, sì. con tutte queste economie possiamo tornare ad essere grandi ma 
puntando a una grande economia, eh, autonomia. Quindi se questi signori vorranno, non c'è lo spero con, con le buone, eh, noi puntiamo a questo perché in questo modo tra l'altro questa ricerca spasmodica di soldi che vanno cercati da tutte le parti no? è, è un grande falso storico, lo direi tu, non mi permetto di entrare in questo argomento, no? in tutta questa falsità storica ho perso un attimo il filo, pazienza, c'è un'importanza, è di stato... Ma non di tutte le parti? Va bene, ma no, non no, Sì, grazie. Quindi c'è la necessità assoluta di riformare il nostro, il, il nostro, il nostro territorio. Ah, e il discorso è questo, perché è essenziale? È essenziale perché, guardate, loro bravano nel buio, adesso togliamo le province, però poi ci facciamo le città metropolitane e quindi soldi che si può a destra, a sinistra, eccetera, eccetera però non è vero che le togliamo ma forse le, le togliamo abbiamo bisogno di, di risparmiare se si togliessero sei parlamentini regionali con tutto un esercito di, por di portaborse di, di, di strutture che si fanno in affitto di energie di tutto questo a favore, a favore di una sola grande regione di un solo piccolo Parlamento e riaffidando alle province il loro vero ruolo sul territorio noi avremo un risparmio di risorse tale da poter dire facilmente di puntare con quelle risorse per lo sviluppo del nostro territorio ma questo non sta da fare né oggi né mai disse qualcuno in un racconto di carattere mazzoniano dicono loro ma noi non siamo su questa base noi siamo tornati nella consapevolezza che c'è bisogno di lavorare tantissimo per la nostra terra e di combattere contro questo Stato sì, quel combatterlo, bisogna combatterlo e quindi ci freggiamo di indossare questa coccata in quei valori dei, dei quali hanno combattuto e si sono sacrificati tantissime migliaia di persone che nel 1860 si sono resi conto del raggiro storico del raggiro si sono resi conto che era finita la vita di un tempo sicuramente migliore noi siamo i briganti del nuovo millennio del terzo millennio siamo questi briganti dell'informazione per il momento perché desideriamo informarvi della verità storica di come stanno le cose pregandovi a una riflessione e una presa di coscienza vera siamo questo e lo faremo e lo facciamo con tanta voglia sicurezza determinazione di una vittoria che non ci mancherà di sicuro soprattutto se tutti quanti siamo insieme